ডিফারেন্স গুলো আছে ওগুলো আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব আর ওভারঅল আমাদের মেইন ফোকাসটা থাকবে হচ্ছে পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশনের উপরে যেহেতু প্রোক্যারিয়েটস হচ্ছে পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশন বলতে কিছু ছিল না ইউ ক্যারিয়েটস এর ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ট্রান্সক্রিপশন হওয়ার পরেও পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশন হয় সো এটা আমাদের মেইন টার্গেট থাকবে আর সাথে সাথে আমরা এটাও পড়ার চেষ্টা করব যে এমন কোন কোন অ্যান্টিবায়োটিক্স আছে বা ড্রাগস আছে বা কেমিক্যাল কম্পাউন্ডস আছে যারা বেসিক্যালি ট্রান্সক্রিপশন কে বাধা দিতে পারে তো আমরা শুরু করে দিচ্ছি যেভাবে পড়েছি ট্রান্সক্রিপশনটা প্রিন্সিপাল অ্যাকচুয়ালি সেম ডিএনএ থেকে আরে হবে বাট প্রসেসটা আর অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড ট্রান্সক্রিপশন আর নট ক্লিয়ারলি নো ধোয়াশা <laughs> আপাতত আমাদের যতটুকু নলেজ আছে সেটার উপর বেস করে আমরা আমি তোমাদেরকে পড়ানোর চেষ্টা করব তো প্রথমে আমাদের একটু জানতে হবে যে আর্নে পলিমারিস কয় ধরনের হতে পারে সো দ্য নিউক্লি অফ ইউক্যারিওটিক সেলস প্রসেসেস থ্রি ডিসটিংক্ট আর্নে পলিমারিস সো ইউক্যারিওটিক সেলের নিউক্লিয়াসে তিন ধরনের আর্নে পলিমারিস পাওয়া যায় একটা হচ্ছে আর্নে পলিমারিস 1 একটা 2 আর একটা 3 So RNA polymerase 1 is responsible for the synthesis of precursors for the large ribosomal RNA এরপরে সরি আজকে আমার একটু শরীরটা খারাপ সো যদি কথা বুঝতে সমস্যা হয় তোমরা আমার কারেক্ট বার জিজ্ঞেস করো ঠিক আছে সো এরপরে হচ্ছে আরএনএ পলিমারাইজ টু সো দে সিনথেসাইজ দ্য প্রিকারসেস ফর এমআরএনএস এন্ড স্মল নিউক্লিয়ার আরএনএস ঠিক আছে সো আরএনএ পলিমারাইজ টুটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের যে মেইন কনসার্ন এমআরএনএ এটার জন্য দায়ী পাশাপাশি স্মল নিউক্লিয়ার আরএনএ বলে কিছু ছোট ছোট আরএনএ পাওয়া যায় মানে ঢুকে ঢুকে মানে হচ্ছে ও আর বংশ বৃদ্ধি করতে পারে না একটা অর্গান কনভার্ট হয়ে এভাবেই রয়ে গিয়েছে সো দেখো লাস্ট লাইনের জন্য আমি বলেছি The letter resembles prokaryotic RNA polymerase in structure and function. 
তো হচ্ছে যে হলো মাইটোকন্ড্রিয়াল যে আরএনএ পলিমারাইজ আছে সেটার স্ট্রাকচার এবং ফাংশন অনেকটাই হচ্ছে প্রোক্যারিওটিক আরএনএ পলিমারাইজ এর মত এই পর্যন্ত কি সবাই বুঝতে পেরেছো জি ম্যাম জি ম্যাম একটু রেসপন্ড করো নাহলে আমি বুঝতে পারি না যে তোমরা শুনতে পাচ্ছ কি সো এরপরে হচ্ছে প্রোমোটর সাইটস সো ইন প্রোক্যারিওটের প্রোমোটর সাইট দুটো শুনুন আমাকে একটু বলো তো কোন দুটো পড়িয়েছিলাম গত ক্লাসে নাম দুটো বললেই হবে ट्रांसक्रिप्शनिप्रोटाइडस्ट्रीम from the start of transcription so abar start of transcription jekhan theke transcription shuru hobe tar theke 70 ta nucleotide bame thik ache 70 ebong 80 er majkhane arekta recognition site paoa jay this second site is referred to as cat box thik ache c double a t cat box so one of these two sites helps rna polymerase to to recognize the requisite sequence on dna for transcription তো বেসিক্যালি আগে একবার যেমন টাটা বক্স আর মাইনাস 35 সিকোয়েন্স দেখে হচ্ছে আরএনএ পলিমারাইজ চিনতে পারছিল কোন জায়গা থেকে হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশনটা শুরু হবে এবার হচ্ছে এই হগনেস বক্স আর ক্যাট বক্স দেখে চিনতে পারবে বেসিক্যালি কোথা থেকে আরএনএ সিনথেসিসটা শুরু হবে ঠিক আছে একটু মনে রাখো কোনটা কত নিউক্লিয়েট দূরে আছে ঠিক আছে অফেন এমসিকিউ তে ধরে কোশ্চেনগুলো আসতে পারে সো এরপর আমরা চলে যাচ্ছি ইনিশিয়েশন অফ ট্রান্সক্রিপশন So the molecular events required for the initiation of transcription in eukaryotes are complex and broadly involve three stages. That's why I said that in eukaryotic transcription and initiation, it's a bit more complex. So I said that in the stage, it's a bit more complex. So the first thing is that chromatin containing the promoter sequence made accessible to the transcription machinery. So the first thing is that I want to tell you about chromatin. একটা গোলাকার মুক্তার মতো চিন্তা করো বা সুতার গুলটি যখন আমরা বানাই আমরা কি কিন্তু একটা কাগজের মোড়ানো জিনিস তার উপরে কি সুতাটাকে পেছাই না সো হিস্টন কি চিন্তা করতে পারো ওই কাগজের ওই গুলটিটা যেটার উপরে বেসিক্যালি ডিএনএ নামক সুতাটাকে তুমি পাচাবে সো প্রোটিন আর কিছুই না অনেকগুলো হিস্টন পাশাপাশি ডিএনএটাকে পাঁচ খেতে হেল্প করে ঠিক আছে ডিএনএ কিন্তু অনেক লম্বা কিন্তু তোমার সেলের ভিতরে তার তো জায়গা নেই জিনিসটাকে তো কিছু একটা জিনিস দিয়ে পাখে রাখতে হবে সো এই ক্ষেত্রে আমরা হিস্টন প্রোটিনের হেল্প নেই হিস্টন প্রোটিন পজিটিভলি চার্জ ডিএনএ নেগেটিভলি চার্জ সো এদের মধ্যে একটা অ্যাট্রাকশন কাজ করে কিভাবে কাজ করো যদি গুলটি থেকে তুমি সুতাটা পাক না খোলাও তুমি কি সেলাই করতে পারবে করতে পারবে না কারণ সুতা তো তোমার কাছে অ্যাক্সেসিবল না সিমিলারলি তুমি একটা ট্রান্সক্রিপশন মেশিনারিতে তো শুধু আর্নে পলিমারেজ না 
ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরস হয় আছে ঠিক আছে এগুলাতে এসে প্রমোটার রিটেইন এর প্রসেসটা বাইন্ড করতে হবে তো বাইন্ড করার জন্য তো আগে ওকে খুঁজে পেতে হবে তুমি যদি প্যাচ কি রেখে দাও তাহলে তো এটা খুঁজে পাবে না সো ফারস্টে এটাকে ট্রান্সক্রিপশন মেশিনারির জন্য ওই প্রমোটারের প্যাচটা খুলে ওটাকে প্রমোটার সিকোয়েন্সটাকে অ্যাক্সেসিবল করতে হবে সো এটা প্রথম ধাপ প্রমোটিংটাকে আলগা করা সেকেন্ড ধাপে কি হবে ওয়ান্স তুমি এটাকে ওপেন করে দিছো ট্রান্সক্রিপশনের যে মেশিনারি আছে ওরা এবার আপনি চিনতে পারবে তখন হলে কি হবে বাইন্ডিং অফ ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরস টু ডিএনএ সিকোয়েন্সেস ইন দা প্রমোটার প্রভাবক দাও তখন কি তারপরে So a large number of transcription factors interact with eukaryotic promoter regions. In humans, about six transcription factors have been identified. Like we can the name the DH transcription factor 2D, transcription factor 2A, 2B, 2F, 2E, 2H. H one type identify kora hoya chhe. So it is postulated that the transcription factors bind to each other and in turn to the enzyme RNA polymerase. So often that is the edokon na jay transcription factor kula chhara chhara bhabhe tha khe. Ta na. Ora adjun adjun a shetha bind kore ultimately ki kore RNA polymerase ki bind kore te help kore. Mani shora shura yachhe ne RNA polymerase dup kore yashe DNA rupar boshta pare na. Transcription factor is me bhabhe chinta kore te pare chhe. Tumar kache jay dekta lohar sofa tha chhe. ट চিন্তা করো রিঅ্যাকশনের গতিবেগ মানে ট্রান্সক্রিপশনের গতিবেগ ও 100 গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে সো দিস ইজ মেড পসিবল বাই বাইন্ডিং অফ এনহ্যান্সার টু ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরস টু ফর্ম অ্যাক্টিভেটর সো বেসিক্যালি এনহ্যান্সার গুলো কি করে ওরা ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর গুলোকে বাইন্ড করে বাইন্ড করে দিতে টোটাল স্ট্রাকচারটা এনহ্যান্সার প্লাস ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর এরা দুজন মিলে যে স্ট্রাকচারটা গঠন করে ওটার নাম হচ্ছে অ্যাক্টিভেটরস নাম শুনেই বুঝে যাচ্ছে এরা কি করবে activate করবে ট্রান্সক্রিপশন টা আরো বেশি অ্যাক্টিভেট করবে সো ইট ইজ বিলিভড দ্যাট দ্য ক্রোমাটিন ফর্মস আ লুপ দ্যাট এলাউস প্রমোটার এন্ড এনহ্যান্সার টু বি ক্লোজ টুগেদার ইন স্পেস টু ফ্যাসিলিটেট ট্রান্সক্রিপশন অফেন যে জিনিসটা হয় যে প্রমোটার রিজিয়নে এনহ্যান্সার বাইন্ড করে এনহ্যান্সার একটু দূরে বাইন্ড করে তখন একটা টেনশনের ব্যাপার হয়ে যায় তাহলে এনহ্যান্সারটা কিভাবে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরের সাথে বাইন্ড করে অ্যাক্টিভেটর গঠন করবে এসব ক্ষেত্রে অপশন দেখা গিয়েছে ক্রোমাটিনটা কি করে ঘুরে যায় ঘুরে একটা লুপের মতো তৈরি করে তুমি চিন্তা করো সুতার দুইটা মাথায় দুইটা জিনিস আছে দুই দুইটা জিনিস কি কি যদি একটু সুতাটাকে গোল করো তাহলে কি দুইটা জিনিসকে তুমি কাঁচা কাছে আনতে পারবে না তাহলে কি স্ট্রাকচারটা একটা গোল হয়ে যাবে না সোজা থেকে যে কোনো জিনিস সোজা জিনিসে দুইটা মাথায় দুইটা জিনিস আছে ওইটা দুইটাকে কাছে আনার উপায়টা কি জিনিসটাকে বেন্ড করা তাই না তো এরকম দেখা গেছে যে হচ্ছে গিয়ে হলো মানে ট্রান্সক্রিপশনটাকে ফ্যাসিলিটি করার জন্য অফেন ক্রোমাটিনটা এরকম লুপ মানে গোল হয়ে যায় গোল হয়ে দুই মাথার প্রমোটার মানে এনহ্যান্সার আর প্রমোটারকে কাছাকাছি নিয়ে আসে সোডেত হচ্ছে গিয়ে হলো ওরা একসাথে বাইন্ড করে অ্যাক্টিভেটর তৈরি করতে পারে এবং অ্যাক্টিভেটর স্ট্রাকচারটা আলটিমেটলি কি করবে ট্রান্সক্রিপশনকে ফ্যাসিলিটেট করবে এই পর্যন্ত কি কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে ম্যাম এনহ্যান্সার হিসেবে এখানে কারা কাজ করে শুধু কি এনজাইম না এনহ্যান্সার এনজাইম কিন্তু 
এমন না যে এনহ্যান্সার না থাকলে ট্রান্সক্রিপশন হবে না জাস্ট গতিবেগটা অনেক কম হবে এনহ্যান্সারটা দেয়াই হচ্ছে যাতে কিছু কিছু প্রোটিনস আছে আমাদের অনেক ইমিডিয়েটলি অনেক বেশি কপিজ এর দরকার ঠিক আছে তখন দেখা গেছে ট্রান্সক্রিপশনটা খুবই ধীর গতিতে হলে বা একটা আরএনএ ডিএনএ থেকে একটা আরএনএ কপি হলে আমাদের হচ্ছে না আমাদের অনেক মাল্টিপল কপিজ দরকার অনেক কম সময়ের মধ্যে এমন অনেক হাউস কিপিং প্রোটিন আছে যেটা তোমার ম্যাস অ্যামাউন্টটা লাগে ঠিক আছে যেমন রক্তে বেশ কিছু প্রোটিন আছে যেগুলো তোমার ম্যাস অ্যামাউন্টটা লাগে এবং এবং অনেক সময় এরকমও হয় যে তোমার সিচুয়েশন অনুযায়ী প্রোটিনের চাহিদা বেড়ে যায় তখন এনহ্যান্সার গুলো ইউজ হয় এনহ্যান্সার মোস্টলি হচ্ছে কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টর আমি যখন টিস্যু স্পেসিফিক ট্রান্সক্রিপ্টিমারি ट्रांसक्रिप्टिफिकेशन चालानोिफिकेशन गए তারপর হচ্ছে প্রথম যেটা তৈরি হলো দে আন্ডার গো মেইনলি অল্টারেশন ওদের মধ্যে অনেক ধরনের চেঞ্জেস আনা হয় যেমন হচ্ছে তারপরেশন হতে পারে থেকে <laughs> ঠিক আছে 
সুযোগটা রাখা হয়েছে তুমি যদি চাও তুমি কিন্তু বজ কাপড়ও গায়ে জড়িয়ে রাখতে পারবা কোনো সমস্যা নেই বাট এটা দেখতে কেমন লাগবে তুমি চিন্তা করো তুমি লিটারেলি মনে হবে কাফনের কাপড় পরে আশপাশের কাজ গুলো দেখবা তত বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই সবগুলা মডিফিকেশনই বলো অলটারেশন বলো এগুলো ওয়ান কাইন্ড অফ রেগুলেশন নেমলি রাইবোনিউক্লিয়াস are responsible for processing of tRNAs and rRNAs of both prokaryotes and eukaryotes. So, when prokaryote and eukaryote do each other, there is a group of enzymes that are called ribonucleases, and basically tRNA and rRNA will be processed. The prokaryotic mRNA synthesized in transcription is almost similar to the functional mRNA. So, you said that the prokaryotes are not similar to the functional mRNA. ट्रांसक्रिपनल কিন্তু অপর দিকে দেখা গিয়েছে ইউক্যারিওটিক যে এমআরএনএ আছে ওটার ভিতর দিয়ে ওটাকে অনেক পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল চেঞ্জেস এর ভিতর দিয়ে যাওয়া লাগে সো অ্যান আউটলাইন অফ পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশন ইজ गिवन ইন ফিগার 25.9 এটা তো তোমরা সত্য না না বলতে পারবে আমি স্লাইডও দিয়ে দিয়েছি তাহলে বই থেকেও দেখতে পারো এন্ড সাম হাইলাইটস আর ডেসক্রাইব ঠিক আছে এই যে এখানে আছে দেখো এই যে এই সোজাটা হচ্ছে পরিচিত করা কখনো শুনেছো আমাদের যে এমআরএনটা যেটা প্রথম তৈরি হয় ওটার মধ্যে দুইটা অংশ থাকে একটা এক্সন একটা এন্ট্রন এখন এক্সন এর যে তথ্য গুলা থাকে ওগুলো আমাদের দরকার এন্ট্রন এর যে তথ্য গুলা থাকে ওগুলো আমাদের দরকার যেহেতু দরকার না ওটাকে বেসিক্যালি কেটে ফেলে দিতে হয় ঠিক আছে তো এই জন্যই হচ্ছে মানে এবার একটা এভাবে গোছানো থাকে একজন এন্ট্রন একজন এন্ট্রন মানে একটা একজনের পরে একটা এন্ট্রন থাকে আবার একটা একজনের পরে একটা এন্ট্রন থাকে তো এই এন্ট্রন গুলো মাল্টিপল প্রোটিনের ছোট করে ছোট অংশটুকু কাজে লাগিয়ে প্রোটিন তৈরি করতে হয় এবং 
বেসিক্যালি যে জিনিসটা হয় যে যতক্ষণ এই গ্রুপগুলো অ্যাড না হচ্ছে ততক্ষণ প্রোটিন সিনথেসিসটা অ্যাক্টিভেশন হয় ঠিক আছে প্রোটিনটা সিনথেসিস হতে পারে না সো ওয়ান কাইন্ড অফ কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটি বলতে পারে যে প্রোটিনটা যখন লাগবে তখন গিয়ে হচ্ছে এই কেমিক্যাল মডিফিকেশনগুলো হয় আর কেমিক্যাল মডিফিকেশন হওয়ার সাথে সাথে প্রোটিন সিনথেসিস শুরু হয়েছে ঠিক আছে তো এগুলো হচ্ছে তুমি যদি গুচ্ছ আকারে চিন্তা করো যে এই কয় ধরনের পোস্ট ট্রান্সক্রিপশন মডিফিকেশন অবজার্ভ করা যায় ঠিক আছে মানে ইউ ক্যারিটিক ট্রান্সক্রিপশনের পর এখন এগুলো সম্বন্ধে আমি একটু ডিটেলসে বলি তো ফার্স্টে হচ্ছে কি হলো দেখব আমরা ক্যাপিংখানে <laughs> ইনফরমেশন থেকে হয় নাই নর্মালি আমরা তো জানি আয়নাতে একটা বেস যুক্ত করার জন্য কি ডিএনএ তে ওই 
ওর কমপ্লিমেন্টারি একটা বেস থাকা লাগে না কিন্তু এটা কিন্তু ট্রান্সক্রিপশনের সময় হয়নি এটা জাস্ট ট্রান্সক্রিপশন যখন শেষ হয়ে যায় তারপর জাস্ট একটা পলি এ টেল এসে একটা অ্যাডেনিনের একটা চেইন এসে জাস্ট হচ্ছে ওর পিছন দিকে লেগে যায় এটা কোনো ডিএনএ এর কোনো ইনফরমেশন থাকে সো দিস পলি এ টেল অ্যাজ সাচ ইজ নট প্রডিউসড ডিউরিং ট্রান্সক্রিপশন যেটা বললাম যেটা কিন্তু ট্রান্সক্রিপশনের সময় অ্যাড হবে না ট্রান্সক্রিপশন শেষ হয়ে যাবে পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশনের সময় জাস্ট ও এসে হচ্ছে অ্যাড হয়ে যাবে সো ইট ইজ লেটার অ্যাডেড টু স্টেবিলাইজ দা এমআরএ বেসিক্যালি ক্যাপিং এ বলো আর পলি এ টেল এ বলো দুইটাই বেসিক্যালি কি করে এমআরএ স্ট্রাকচারটাকে স্টেবিলাইজ করে সো হাউএভার পলি এ চেইন গেটস রিডিউসড অ্যাজ দা এমআরএ এন্টার সাইটোসল এবং এটা তো আমরা জানি যে আচ্ছা তুমি বলো ট্রান্সক্রিপশন তো নিউক্লিয়াসে হয় ট্রান্সলেশন কোথায় হয় যখন নিউক্লিয়াস থেকে এই মানে নেতা এসে সাইটোসলে ঢুকে তখন এই পলি এই চিনটা অনেকখানি ছোট হয়ে যায় ঠিক আছে পুরোপুরি শেষ হয়ে যায় ছোট হয়ে যায় আর একটা তোমাদের কনসার্ন জন্য বলে দিচ্ছি এটা ট্রান্সক্রাইব হয় না এটা যেমন ট্রান্সক্রিপশনের সময় আসে না সেটা ট্রান্সক্রাইব হয় মানে এই পলি এটেল থেকে কোনো প্রোটিন হয় না ঠিক আছে এটা জাস্ট হচ্ছে পুরো এমআরএন স্ট্রাকচারটা যাতে স্টেবল থাকে প্রোটিন তৈরির সময় এই জন্য এই জিনিসটাকে দিয়ে দেওয়া হয় স্টেবল রাখার জন্য তারপর তিন নাম্বার হচ্ছে ইনট্রমস এন্ড देयर রিমুভাল সো ইনট্রমস আর দা ইন্টারভেনিং নিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্সেস ইন এমআরএনএ হুইচ ডু নট কোড ফর প্রোটিনস সো বেসিক্যালি যে জিনিসটা হয় যে ইনট্রন হচ্ছে গিয়ে হলো যে বললাম যে একটা এক্সন থাকে একটা ইনট্রন থাকে একটা এক্সন থাকে একটা ইনট্রন থাকে সো ওদেরকে বলা হয় ইন্টারভেনিং নিউক্লিওটাইড মানে ইন্টারফেয়ার ইন্টারভেন করতেছে মানে মাঝখানে ঢুকতেছে কিন্তু এরা কি করে এরা প্রোটিন কোড করতে পারে না মানে এদের মধ্যে যে সিকোয়েন্সগুলো দেয়া আছে নিউক্লিওটাইডের ওটা দিয়ে কোনো ট্রান্সলেশন হবে না ওটা থেকে কোনো প্রোটিনের কোনো কোড নাই ঠিক আছে তো তুমি চিন্তা করো তুমি খানিকটা রাস্তা গেছো প্রোটিন কয়েকটা অ্যামাইন আছে যোগ করছো তারপরে আর কোনো ইনফরমেশন নেই তুমি কি খেয়ে হারাই ফেলবো না তোমার যখন ট্রান্সলেশন শুরু হবে তুমি তার করতে পারবে না মাঝখানে গিয়ে দেখো আর কিছু নেই সো এই জন্য হচ্ছে এক্সন ইন্ট্রন গুলাকে আগেই কেটে ফেলে দিতে হয় সো অন দা আদার হ্যান্ড এক্সনস অফ এমআরএনএ প্রসেস জেনেটিক কোড এন্ড আর রেসপন্সিবল ফর প্রোটিন সিনথেসিস তোমরা ঠিকাছে তৈরি স্মল নিউক্লিয়ার আরএনএ এর সাথে কিছু প্রোটিন যুক্ত হয়ে তৈরি করে হচ্ছে এই এসএনআরএনপি বা স্মল নিউক্লিয়ার রাইবো নিউক্লিয়ো প্রোটিন পার্টিকেলস গুলোকে তৈরি করে এর মধ্যে কি আছে স্মল নিউক্লিয়ার আরএনএ আছে আর হচ্ছে প্রোটিনস আছে সো দ্য টার্ম স্প্লাইসিওজোম ইজ ইউজড টু রিপ্রেজেন্ট দ্য এসএনআরএনপি অ্যাসোসিয়েশন উইথ এইচএনআরএনএ এট দ্য এক্সন ইনট্রন জাংশন সো বেসিক্যালি যে জিনিসটা হয় যে স্প্লাইসিওজোম একটা টার্ম তোমাদের শিখতে হবে স্প্লাইসিং এর জন্য এটা মানে কি স্পাইসিওজোম হচ্ছে সেই জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করে যখন এসএনআরএনপি কি করবে এক্সন এইচআরএনআরএনএর ভিতরে তো এক্সনের পাশে একটা ইনট্রন আছে জাংশন মানে কি জানো জাংশন দুইটা জিনিসের সন্ধিস্থল যেখানে দুইটা জিনিস এসে মিশে তো এক্সনের শেষ মাথায় কি ইনট্রনের শুরুর মাথাটা না 
रिप्रेजेंट कर नाम नाम शक्ति जो शक्ति मिलानो जाए चाल आज 
ঠিক আছে আর ডালও আছে তুমি চাইলে কি এখান থেকে খিচুড়ি বানাতে পারো মাংস খিচুড়ি তুমি কি ডালটাকে বাদ দিয়ে আবার কি করতে পারো শুধু বিরিয়ানিও রান্না করতে পারো তাই না আবার ডাল আর মাংস দুটা বাদ দিয়ে তুমি চাল দিয়ে কিন্তু পোলাও তৈরি করতে পারো দেখো ইনগ্রিডিয়েন্ট তোমার কাছে সেমই আছে বাট ওগুলাকে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে করে কিন্তু তুমি অনেক ধরনের জিনিসই বানাতে পারতেছো ঠিক আছে তো সেম কাজটা না আমাদের বডিও করে ওর পক্ষে এত প্রতিটা প্রোটিনের জন্য আলাদা আলাদা করে জিন রাখা ইম্পসিবল ঠিক আছে আবার এমনও হয় মাঝে মধ্যে তোমার সেম প্রোটিন ঠিক আছে সেম প্রোটিন এক এক অর্গানে গিয়ে এক এক রকম স্ট্রাকচার ধারণ করে ফেলে তো তোমার শুনে তো জানো তাই না যে বডি কিন্তু প্রতিটা সেলে ডিএনএ কিন্তু সেম ডিএনএ কিন্তু আলাদা হয় সেম আলাদা আলাদা প্রোটিন একই জিন থেকে কিভাবে বের হচ্ছে কাহিনিটা কি এই কাহিনিটাই হচ্ছে অল্টারনেট স্প্লাইসিং এর মাধ্যমে আমরা করবো ধরো যতবার <laughs> তোমার যখন যে প্রোটিনটা দরকার তোমার বডিতে জিন কম সংখ্যক থাকা সত্ত্বেও তোমার বডিতে এত এত প্রোটিন প্রোটিন করা সম্ভব কারণ একটা দিন থেকে মাল্টিপল ধরনের এম আর এন এ তৈরি করা হয় এবং প্রত্যেকটা এম আর এন এ থেকে ফাংশনাল প্রোটিন হওয়া সম্ভব নাকি <laughs> তোমার যখন যে প্রোটিন টা দরকার ওটার জন্য সিগনালিং থাকে তাই না যেমন তোমরা চিন্তা করো তোমরা যখন মেটাবলিজম টেটাবলিজম পড়ো ওখানে কিন্তু পড়ায় না যে ডাইটেশনের সময় যখন ফুড পায় তখন এই এনজাইমটা তৈরি হচ্ছে এনজাইম বেসিক্যালি কি একটা প্রোটিনই তো কিন্তু সারাক্ষণ তৈরি হচ্ছে না তুমি যখন খাচ্ছ তখন তৈরি হচ্ছে তো তখন সিগনাল যায় জিন এক্সপ্রেশনটা ওইভাবে হয় ওই এনজাইমটা চলে আসে তোমার ঠিক আছে সবগুলোই সিগনালিং এর বেসিসে হয় ঠিক আছে এবং সাইমালটেনিয়াসলি হতে পারে ওটা কোনো সমস্যা নেই যে সিগনালিংটা থাকতে হবে তোমাকে এই সিগনালটা এই সবসময় তুমি কি করলে 
নাকি কারণ <laughs> এখানে বেসিক্যালি যেহেতু জেনেটিক মিউটেশনটা হচ্ছে এক্স ওন আর ইনট্রনের জাংশনে সো এর জন্য হচ্ছে সবার আগে হিট নিয়ে ফেলতে স্প্লাইসিংটা কারণ স্প্লাইসিং এর জন্য হচ্ছে স্প্লাইসিওজোম যে স্ট্রাকচারটা কোথায় ফর্ম হবে ইনট্রন এক্স ওন এর হচ্ছে জাংশনের মধ্যে ফর্ম হবে এবং এস এন আর এন পি কে এসে হচ্ছে জাংশনটার মধ্যে বসতে হবে এখন ওই জাংশনের জায়গাটা তুমি যদি চেঞ্জ করে দাও তো তো ও তো আর চিনতে পারবে না না চিনলে বসতেও পারবে না 
আর যদি বোসটা না পারে তাহলে স্পাইসিং হবে না তো তখন যে জিনিসটা হবে স্পাইসিং না হওয়া মানে কি মেচিওর এমআরএনএ ফর্ম হবে না মেচিওর এমআরএনএ না থাকলে প্রোটিন হবে না সো আলটিমেটলি এটা কিন্তু একটা সিকোয়েন্সের মত ফারস্টে ডিএনএ তে প্রবলেম হচ্ছে আরএনএ তে প্রবলেম হচ্ছে আরএনএ এর প্রবলেমের জন্য স্পাইসিং হয় না স্পাইসিং না হয় মেচিওর এমআরএনএ হয় না মেচিওর এমআরএনএ না হয় কোনো প্রোটিন সিনথেসিস হয় না এবং পার্টিকুলারলি এই প্রোটিনটা ছিল হিমোগ্লোবিনের বিটা চেইনের প্রোটিন যেহেতু প্রোটিন সিনথেসিস হয় না হিমোগ্লোবিনের বিটা চেইনটা ফর্ম হয় না এবং But however, in recent years, changes in the coding information by editing of mRNA has been reported. But what we have seen is often that the genetic information that we have to edit is changed. Like, you edit the whole thing, 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 you edit the whole thing. No. So basically, you edit the whole thing, you edit the whole thing, you edit the whole thing. उटेड 0.01% of mRNAs undergo editing. My total, uh, our body, the jato mRNA has to be made up of 0.01% of editing. The acta example of editing is that one example is the conversion of CAA codon in mRNA to UAA by the enzyme cytidine DMA change. Acta is the one that is used for both. You can see a 5-10 nucleotide structure. Adenine, guanine, cytosine, thiamine, and uracil. कन्न <laughs> ठीक है 
সামনে যখন লিপিড মেটাবলিজম করবে তখন দেখবে অ্যাপোপ্রোটিন দিয়ে দুনিয়া ক্যাটাল করা হবে ঠিক আছে সো এই জন্য একটু মানে হয় কি এইগুলো হয়তো তোমাদের এই সাবজেক্টের জন্য দরকার না বাট অফেন হয় একটু মাথায় क्वेश्चन আসতে পারে যে অ্যাপোপ্রোটিন তবে ও হচ্ছে বেসিক্যালি লিপিড ক্যারিয়ার করে ঠিক আছে সো অ্যাপো বি 100 যে প্রোটিনটা আছে অ্যাপো বি যে জিনটা আছে ওইখানে বেসিক্যালি ঝামেলাটা করে কি করে ও হচ্ছে কি হলো সাইটোসিন থেকে ইউরাসিল বানায় দেয় ঠিক আছে বানায় দিলে কি হবে as a result originating from the same gene a liver synth- the liver synthesizes 100 kilo dalton protein while the intestinal cells synthesize 48 kilo dalton protein apo b48 কেন এটা কেন হলো একটা 100 kilo dalton আর একটা 48 kilo dalton কিভাবে হয়ে গেল so this happens due to the formation of a termination codon uaa পড়েছিলাম না uaa কি একটা termination codon না caa যখন ছিল তখন তো তোমার transcription प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाए मिलाबाना प्रोटीन ক্লিয়ার হয়েছে আমি কিন্তু পাঁচটা বোঝা क्वेश्चन করি অফেন এমআরএন এডিটিং এন্ড স্প্লাইসিং নেই জন্য বারবার করে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যে একটা পুরো হচ্ছে হলো আর অল্টারনেট স্প্লাইসিং কিন্তু প্রচুর হয় প্রচুর কারণ আমি বলেই নিছি ওটা আমাদের খুবই নেসেসারি এটা তো জিন তোমার বডিতে নাই যে পরিমাণ প্রোটিন আছে সো প্রতি নিয়মিতই অল্টারনেট স্প্লাইসিং হয় কিন্তু এমআরএন এডিটিং কিন্তু খুবই রেয়ার চিন্তা করে দেখো 0.01% হয় মাত্র ঠিক আছে 0.01% এর ক্ষেত্রে এডিটিংটা হয় অল্টারনেট স্প্লাইসিং কিন্তু খুবই কমনলি হয় मन ट्रांसक्रिप्शन <coughs> So this is also known as dactinomycin. That is dactinomycin. Now I am talking about it. It is synthesized by streptomyces. Okay, sir. Streptomyces ki bacteria, fungus, ba uh, uh, virus ki yeh ta. Fungus hole hai. 
মনে হয় কেন তোমার আবার না মিস্টার কুমার সিং তো অ্যান্টিবায়োটিক আমি সেন তো জিজ্ঞেস করি না আমি স্ট্রেপটো মাইসিস টাইপ না ফাঙ্গাস এক্স্যাক্টলি মাইকো কি মাইকো মানে কি ফাঙ্গাল গ্রুপ না জি এই মনে হয় তোনে হয় এক বয়স না কিন্তু এগুলা বলে চলো অ্যাক্টিনোমাইসিন ডি বাইন্ডস উইথ ডিএনএ টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ড এন্ড ব্লকস দা মুভমেন্ট অফ আরএনএ পলিমারেজ ও বেসিক্যালি কি করে ডিএনএ তো বাইন্ড করে যেখান থেকে তুমি আরএনএ তৈরি করবে ওটা তো বাইন্ড করে এখন আরএনএ পলিমারেজ ওকে ডিএনএ এর গা বরাবর স্লাইড করে করে তো সিনথেসিসটা করে ও যখন ডিএনএ তে বাইন্ড করে থাকে আরএনএ পলিমারেজ আর নড়াচড়া করতে পারে না ডিএনএ এর উপরে ঠিক আছে সো দিস ওয়াজ দা ভেরি ফার্স্ট অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ ফর দা ট্রিটমেন্ট অফ টিউমারস এবং অ্যাক্টিনোমাইসিন যদিও একটা অ্যান্টিবায়োটিক এটা প্রথম টিউমারের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়েছিল क्षेत्र कार्यकर ना सर्वनाशोल जानो একটা ডিজিজ রেডিয়েশন টাইপ কি मैम হ্যাঁ রে আল্লাহ একটা বলছে একটা ডিজিজ ওরে বাবা এজ ইফ আমি তো জানি না এটা কি मैम আমি লেপ্রোসি শুনছি তো হ্যাঁ তো লেপ্রোসি কি কুষ্ট ধরো জি मैम ওইটা না জি मैम বলো না এখন আর বলো না ফারস্টে সরি ফর মি মাই সিনথেসিস আই আগে পসর ছিল এখন আর অত বেশি নাই ম্যাডাম তো কি সবই উত্তর দিও ঠিক আছে জিজ্ঞেস করবে ক্যান্সার কি বলবো ম্যাডাম একটা ডিজিজ So, rifampin binds with the E subunit of prokaryotic RNA polymerase and inhibits its activity. So, basically, I'm going to tell you that prokaryotic RNA polymerase is the first subunit. So, I'm going to tell you that it's silent by E subunit. Rifampin gives you the E subunit that you bind for it. Bind for it, RNA polymerase is the first subunit. Okay, sir. And then, what is it? D amanitin. So, it is a toxin produced by mushroom, amanita. क्षतिकारा ढुकते 
ওটা দিয়ে হচ্ছে ওর ভিতরে ঢুকতে পারে না ঠিক আছে তো এরকম অ্যাক্টিনোমাইসিন এর হয়তো এরকম আমি শিওর না বাট ও কিন্তু দুটার উপরে কাজ করতে পারে দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে ওকে টিউমার ট্রিটমেন্টে তুমি ব্যবহার করতে পারো ঠিক আছে যার সাথে রিফর্ম পিনটা পারবে না রিফর্ম পিনটা হচ্ছে প্রোক্যারিয়েট কিন্তু এটা তো আমাদের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড হবে তাহলে বাধাগ্রস্ত করতে পারে হ্যাঁ কিন্তু এটা হয়তো তুমি ড্রাগগুলা নিবা দ্যাটস ওয়াই তুমি ডিএমআর ইটিন খাবা মাশরুমটা খাবা খাইলে হচ্ছে তোমার ট্রান্সমিশন বন্ধ হয়ে তুমি টক্সিসিটিতে মারা যাবে ক্ষতিকরা ওটাই তো আমি তোমাদেরকে বললাম যে যেটা তুমি জানোই যে ব্যাকটেরিয়ার পাশাপাশি তোমারও ক্ষতি করবে ওটা তো তুমি খাবাই না ওই ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক বাজারেই নেই আর থাকলেও যে আমি বললাম আরেকটা আছে যেটা তোমার আমাদের জানা মতে ইউক্যারিয়ার প্রোক্যারিয়ার দুটাকে অ্যাটাক করতে পারে কিন্তু আমার আমরা তো তারপরও কেন এটা প্রবলেম স্ট্রেপ্টোমাইসিনের ক্ষেত্রেই যে ও হচ্ছে দুটাকেই অ্যাটাক করতে পারে কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে টেট্রোসাইক্লিন 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 হচ্ছে ইউক্যারিয়ার প্রোক্যারিয়াটিক দুইটা ট্রান্সলেশনকে বন্ধ করতে পারে কিন্তু তারপর আমরা নেই কেন কারণ হচ্ছে আমাদের যে প্লাজমা মেমব্রেন আছে ওটা ভেদ করে টেট্রোসাইক্লিন ভিতরে ঢুকতে পারে না তো তোমার প্লাজমা মেমব্রেন ভেদ করে যদি ভিতরেই না ঢুকতে পারে ও হচ্ছে গিয়ে ট্রান্স ঠিক <laughs> <laughs> জিজ্ঞেস <laughs> <laughs> So, if you have a reverse transcription, okay? So, some of the viruses known as retroviruses possesses RNA as the genetic material. I have to say that it's a genetic material RNA. It's a very good thing. So, you know that the virus is a genetic material RNA. Okay? The problem is that the genetic material is RNA. So, you can see that it's a protein synthesis. Or you can replicate it. It's a good thing because one of the processes is the reverse transcription. ক্যান্সারকালি in the transformed cells of the tumors so oder ke paoa jay hocche tumor e je transform cell ache e sob jagay hocche e dhoroner virus ke open paoa jay thik ache cervical tumor e dekhte kese herpes simplex virus onek paoa jay tarpor hocche the enzyme rna dependent dna polymerase or simply reverse transcriptase is responsible for the formation of dna from rna dekho normal dna polymerase er naam ki replication er shomoy je pore ascho डिपेंडेंटेंडेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
to viral RNA and can be transmitted to host DNA. If we have a RNA, we can have a cDNA or complementary DNA. So, we can differentiate different DNA from the normal DNA. We can't have a structure or different structure. We can't have a normal DNA. We can't have a normal DNA. Just, we can have a different DNA. We can have a different DNA. We can have a special name for complementary DNA or cDNA. And it can be transmitted to host DNA. We can have a different DNA. एको नो की कोरे चट कोरे तुम्हार डीएनए मास खाने और निजे डीएनए टा ढूँगा दे दिन तुम्हार डीएनए पॉलीमरेस की कोरे निजे डीएनए रेप्लिकेट कोरन पाशे पाशे वाइडर सब टॉप कोरे सब बोलते हो ए जो नो उधर जो नो आरएनए थे के डीएनए तोड़ी कोरन टा ऐतबे शी नेसेसरी सो एस ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड the DNA expresses the genetic information in the form of RNA and the mRNA determines the amino acid sequence of the protein. ठीक है ना? हमने तो जानी है DNA थे के first RNA, RNA थे के amino acid. So the mRNA can serve as template for synthesis of double-stranded complementary DNA by using the enzyme reverse transcription. तो अपने ये mRNA के काजल लगे हैं, हम लोग अब double-stranded DNA तोड़ी करते पड़े। जी डीएनए का नाम होते हैं कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए एवं एक इसके इंसान जेटा काजल आते हैं शेटा होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड्स ठीक है ना सो दिस सी डीएनए कैन बी यूज्ड एस अ प्रोब टू आईडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन जीन्स एवं ऑफेंस जितने शुद्ध मतलब जो वायरस यूज़ करें ताना आमद किंतु ए ए मार्ग में तो एक्चुअली कौन क्रोमोसोम है कौन जीन का थे क्या आज चाहे इतना तुम्हें जाना ना तो खून की कौन है जानो ए ए मार्ग में बोला थे कि फर्स्ट है सीडीएनए तो ये करे देने सीडीएनए तक के प्रोविजन भी यूज़ करे होते क्यों हुए लोग तुम्हारे जो टोटल डीएनए तार मोते कुछ बर एकों शनो तो हम लोगों की सुचना जब हम इंसुलिन अट्टा प्रोमोज़ूम ऐगा होता है ऐसा इतना एकों तो हम लोग पूरे जानते हो बट कारण तो हम तेरे बेर को लगा सकते हैं ना एक तो एक तो जीनर मार्च करे कौन सा बेसिकली इंसुलिन के सिंथेसाइज करते से तुम्हें कि एटीसीजी देखी इतना बुस्ते बार बातों so, in today's lecture, we have to report the report. Ma'am, what do you think about the human body? Do you think about the human body? Do you think about the human body? What? ना टेलोमेरेस टेलोमेरेस तो चीज़ टेलोमेर लेंथ तक के रखा करे प्रतिबारी जो कुन आमदर बड़ी सेल डिवीज़न है रेप्लिकेशन ऐसा में किचु टा हो चाहे टेलोमेरेस साइड थे के प्रतिबारी हो चीज़ तो ऑप्शन लूज है ठीक है सर ओ हो चाहे ओए टेलोमेरेस हो चाहे वैसे के ओए लेंथ तक के ठीक रखा चीज़ � ओ चे लेंथ तो ठीक रखा है मुझे तो तू कुछ जानी तेरो मेरे लेंथ का कारण तेरो मेरे लेंथ तास्तास तो कम है इतनी शाओ भी प्रति बार जो कुछ तुम्हारे ये बोल तेरो मेरे डिटरमिन करे जैकर सेल कोतो माने कोतो साइकल पोज़न तो ठीक ठहरते हैं जो कुन वो लेंथ का क्रिटिकल वैल्यू नीचे चला है मैम आमादर के सामने कुनो सिटी हो बे नेक्स्ट क्लास ही हो बे ए दिन टा लेक्चर रखो रे हम तो बोल दिए थे पास जी मैम मैं इटा की गूगल फॉर्म में निभे ना की वने किया थे गूगल फॉर्म जी मैम कौन तो मार्केट हो बे फिफ्टीन मार्केट हो बे फिफ्टीन टा क्वेश्चन थक बे ट्वेंटी मिनट्स शो में पापा तुमने तो दिया था हमारे का चार वाइट बार माने हैं गूगल पर ना पोस्ट करो कोई नहीं होते अच्छा आर एक तो प्लीज क्लासेस तात्रे ज्वाइन करो तो अंत में तुम्हारे पूरी खटा नहीं है क्वेश्चन सॉल्व दिया हमारे बाद तुम्हारे तो पढ़ाई मैम हमारे और भी टेक्नो ऑनी के चालू ही करें नहीं की करो मैम खुबी मैम कोर्स ही अब अब शिबली शोभर आगे कोर्स है शिबली चार तरफ सब्जेक्ट दिस एक तरफ दे रहा है तो ना हमारे इस ऑपरेटर डिपार्टमेंट जामेला कोर्स है 
জ্বর থেকে উঠলাম আবার আমার বাবা এখন জ্বরে এই কি যে অবস্থা সবাই মাস্ক টাস্ক পরো হ্যাঁ ভালো থাকবেন